Ada banyak pembahasan mengenai hewan yang mampu berpuasa dalam waktu lama. Sebagian besar hewan masih bisa bertahan tanpa makanan untuk beberapa waktu. Misalnya singa, mereka bisa bertahan tanpa makanan hingga 2 minggu. Sementara unta bisa bertahan tanpa makanan hingga 2 bulan karena mereka punya cadangan lemak yang ada di punggungnya. Sansa pula bisa bertahan setengah tahun tanpa makanan. Kura-kura Galapagos masih bisa bertahan hidup hingga 1 tahun tanpa makanan. Buaya bisa bertahan hingga 3 tahun. Olm bisa bertahan hingga 10 tahun. Dan Tardigrade bahkan bisa bertahan hingga 30 tahun tanpa makanan. Sejauh ini, beruang air adalah hewan yang paling fenomenal dalam urusan bertahan hidup. Selain mampu berpuasa hingga 30 tahun lamanya, mereka juga bisa bertahan dalam berbagai kondisi yang ekstrim sekalipun. Tak heran jika beberapa ilmuwan meyakini bahwa Tardigrade adalah satu-satunya hewan yang saat ini masih bertahan hidup di luar angkasa, tentunya tanpa perlengkapan seperti halnya astronot. Mereka yang bisa bertahan tanpa makanan dalam waktu lama biasanya memiliki tubuh yang spesial. Sebagian punya tubuh yang tangguh, sehingga mereka bisa menahan lapar selama beberapa waktu. Sebagian punya cadangan makanan yang ada di tubuhnya. Sementara yang lain punya metabolisme tubuh yang lambat, sehingga mereka masih bisa bertahan hidup dalam waktu lama hanya dengan berdiam diri. Mungkin para pertapa sakti mandraguna yang katanya bisa bersemai di dalam waktu lama juga memakai teknik pertahanan diri seperti mereka. Pasalnya hampir semua pertapa hanya berdiam diri saja. Admin tidak akan membahas para pertapa karena bukan ranahnya admin. Admin juga tidak mau membahas hewan yang mampu berpuasa dalam waktu lama karena sudah banyak pembahasannya. Tapi admin akan coba membahas beberapa hewan yang tidak akan mampu berpuasa karena mereka selalu lapar dan butuh makan setiap saat. Ketika video ini dibuat bertepatan dengan momen bulan puasa di mana umat muslim yang mampu diwajibkan berpuasa selama satu bulan penuh. Kita harus menahan lapar dan dahaga dari akhir waktu sahur, sekitar jam setengah lima pagi, hingga memasuki waktu berbuka yang ditandai dengan azan maghrib sekitar jam 6 sore. Setidaknya kita harus berpuasa selama 13 jam. Tentu ada perbedaan waktu di beberapa tempat. Yang paling lama waktu puasanya adalah wilayah Greenland dengan 18 hingga 20 jam puasa. Sementara yang paling singkat adalah wilayah Selandia Baru dengan 11 hingga 12 jam puasa. Kembali ke pembahasan, ada beberapa hewan yang rasanya tidak akan mampu jika harus ikut berpuasa selama beberapa jam, seperti yang dilakukan oleh umat muslim saat ini. Mereka adalah hewan yang seakan selalu lapar dan selalu butuh makanan setiap saat. Ini adalah mamalia terkecil kedua di dunia, beratnya di bawah 5 gram, ukurannya bahkan lebih kecil dari beberapa serangga. American Big Mishru atau Jelurut Kerdil Amerika Ukurannya hanya kalah kecil dari jelurut Etruska atau Etruscan Shrew yang beratnya hanya sekitar 2 gram saja. Sekilas tidak ada yang aneh dengan jelurut ini. Mungkin jika para ilmuwan tidak menelitinya, maka kita tidak akan tahu keistimewaan yang ada pada mereka. Mereka memang kecil, tapi sangat aktif. Dalam sehari, hanya tidur dalam beberapa menit saja. Detak jantungnya sekitar 1200 kali dalam satu menit. Bandingkan dengan manusia yang hanya di kisaran 60 hingga 100 kali per menit. Metabolisme tubuhnya sangat tinggi dan setiap harinya mereka harus makan sekitar tiga kali lipat dari berat tubuhnya. Setiap 15 hingga 30 menit mereka harus berburu mangsa. Hidupnya seakan hanya untuk mencari makan saja. Dan jika dalam satu jam mereka tidak makan, maka mereka bisa mati kelaparan. Bayangkan saja, satu jam tanpa makanan berarti kematian. Makanan mereka sendiri adalah hewan kecil, entah serangga, larva, cacing, dan lain sebagainya. Mereka bergerak di permukaan tanah, di rerumputan, di balik dedaunan, menerobos gelapnya lubang tanah, dan tak jarang memanjat pepohonan. Ketika berburu mangsa, mereka lebih mengandalkan indera pendengaran serta penciumannya, sementara indera penglihatannya terpilang buruk, seperti jenis celurut lainnya. Dengan kondisinya yang selalu butuh makan, celurut kerdil Amerika tidak akan mampu bertahan jika harus berpuasa seperti kita. Jangankan menahan lapar belasan jam, satu jam saja mereka akan mati kelaparan. Sebenarnya bukan hanya celurut kerdil Amerika yang punya kebiasaan makan tiada henti. Celurut lainnya juga punya tubuh kecil dengan metabolisme yang tinggi, membuat mereka butuh banyak makanan untuk bertahan hidup. Beberapa jenis celurut harus memakan makanan dengan jumlah antara 2 hingga 3 kali lipat dari ukurannya sendiri. Dan dengan porsi makan yang begitu banyak, tahu nyatanya tubuh mereka tetap saja kecil. 
gimana mau nambah besar makanan yang dimakan saja langsung dicerna dan diproses jadi kotoran jadi tubuhnya tidak sempat untuk menimbun lemak dan protein untuk menumbuhkan ukuran mereka selanjutnya ada burung kolibri atau hummingbird burung kecil yang habitatnya di penuh Amerika ini adalah jenis burung yang menarik perhatian manusia khususnya dari pergerakan mereka yang sangat stabil ketika terbang di udara Kolibri merupakan salah satu burung dengan kepakan sayap yang tercepat di mana dalam satu detik mereka bisa mengepakan sayapnya hingga 80 kali Tak heran jika gerakan sayapnya susah dilihat Dengan kepakan sayap yang begitu cepat, burung kolibri punya metabolisme tubuh yang sangat tinggi Membuatnya selalu butuh makanan setiap saat Makanan utamanya sendiri adalah nektar bunga Tapi mereka juga memakan serangga dan hewan kecil lainnya setiap 15 hingga 30 menit, burung kolibri harus makan Dan mereka hanya bisa bertahan antara 3 hingga 5 jam saja tanpa makanan Karena jika dalam durasi itu mereka tidak makan, maka tubuhnya akan lemas dan mati kelaparan Kegiatan makan mereka yang seakan tanpa jeda itu terjadi ketika siang hari di mana tubuh mereka bergerak aktif Sementara di malam hari, burung kolibri punya adaptasi yang berbeda mereka akan secara otomatis menurunkan pergerakannya, banyak berdiam diri dan tidur dengan cara yang khusus. Tidur mereka adalah mati suri. Tubuhnya secara otomatis akan menurunkan metabolismenya, membuatnya bisa bertahan hidup tanpa makanan di malam hari. Jika kita perhatikan, burung kecil ini butuh banyak makan karena kegiatan mereka yang memang menghabiskan banyak energi di siang hari. Jika saja mereka lebih santai, Sepertinya mereka bisa bertahan lebih lama untuk berpuasa. By the way, ada pula jenis kolibri yang harus melakukan migrasi dalam jarak yang jauh. Misalnya, kolibri rufus, yang dikenal dengan jarak migrasinya yang paling jauh. Nah, kegiatan migrasi mereka juga jadi pertanyaan tersendiri, karena jeda makan mereka yang begitu singkat. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam perjalanan jauh itu? Untuk bisa bertahan dalam perjalanan panjangnya, burung kolibri harus berhenti sejenak, mengisi perutnya dengan nektar ketika menemukan bunga. Lalu mereka bergerak lagi, berhenti lagi untuk makan. Dan begitulah cara mereka bertahan dalam migrasinya. Tapi sebelum melakukan migrasi, mereka juga sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Mereka menggemukkan tubuhnya dengan menambah porsi makannya. Jadi ketika dalam perjalanan migrasi, ternyata mereka tidak menemukan asupan makanan, mereka masih bisa bertahan karena adanya cadangan lemak di dalam tubuhnya. Burung kecil dengan pergerakan super cepat. Efeknya, mereka harus menyebukkan diri untuk mengisi perutnya hampir setiap saat. Jadi, sepertinya mereka juga tidak mampu bertahan jika harus berpuasa selama belasan jam di siang hari. Sebenarnya masih ada hewan lain yang punya kebutuhan makan sangat banyak. Misalnya paus balin yang sekali makan bisa menghabiskan sekian ton makanan. Haina yang rakus dengan porsi makan yang menyebabkan perutnya melar. Setan Tasmania, kucing berkaki hitam yang merupakan kucing paling rakus, hiu harimau, tupai, dan lain sebagainya. Bedanya, mereka yang terbilang rakus itu ternyata masih bisa bertahan dalam durasi lama meski tidak menemukan makanan sekalipun. Mereka punya tubuh yang tangguh dengan cadangan energi yang bisa membuatnya bertahan meski tanpa makanan. Setidaknya ada dua hewan yang tidak akan mampu berpuasa seperti manusia, karena mereka bahkan tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan setelah beberapa jam saja. Jika kamu punya tambahan informasi mengenai hewan yang tidak mampu menahan lapar dan dahaga dalam waktu lama, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan akhir kata, Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Semoga kita semua mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini.